，怎么回事？倩怡的衣服被人扯破了，刚才特别混乱，也没有找到罪魁祸首。安妮，今天这件事你必须给我个说法。我花了一年的时间设计出来这件衣服，又花了半年的时间筹备了这场大秀。今天要是被毁了，我就……哎呀，是我，我就跟你们打官司。哼，我没有，不是我。你是怎么回事？安子，我们也是老朋友了，你给我点时间。原来是有人在故意捣鬼啊！我现在就去一个一个的排查。现在追究这些已经于事无补了。当务之急就是解决问题，保证倩怡能够顺利登台，不然业界对我们的评价就只有不专业了。哼，安子，恐怕你这件秀服要改变一个样子呈现了。怎么呈现啊？换什么样子呈现？撕裂的情况呢？我已经看过了，即使勉强缝上，线条流畅度也会大打折扣。就只有一个办法，改。改？怎么改？时间那么紧。就算我想改也改不出来啊！你有本事你改，完了。这下全完了。<笑>太漂亮了，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好看，真好<笑>事情我都听说了，没有想到你在设计方面居然这么有天赋、啊。你就别开我的玩笑了。对了，我要跟你道个歉，我实在没想到，我哥为了报复你们，居然拿大秀的事情做法子。这不是你们的错，你不用道歉。嫂子，既然工作已经忙完了。那我们就先回去吧。嗯，走了。嗯。怎么样了？苏北呢
啊，现在还没出来，我也不知道。奶奶，对不起，都怪我没看好嫂子，现在也不知道小侄子怎么样了。哎，大夫，怎么样？怎么样了？就是些皮外伤，病人没什么大碍。哦，孩子呢？我的曾孙怎么样了？孩子？什么孩子？我孙媳妇怀孕了，肚子里的孩子。孩子有事儿吗？哪有什么孩子？你们搞错了吧？病人没有怀孕。哦，对了，病人受了些惊吓，你们家属啊，回去要好好安抚一下。我先过去了啊。这是怎么回事啊？啊！苏北，你怎么了？有没有事？我没事。孩子呢？你不是说自己怀孕了吗？你这个女人到底想干什么